Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Damian Rutkowski, jestem też zwany jako Dotore. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy cosplay w świecie RPG w ogóle ma sens. Temat jest dość rozległy i ciekawy i podejdę do niego z takiego zagadnienia trochę innego niż ludzie, którzy zazwyczaj do tego podchodzą, bo ja nie lubię cosplayu. I dlatego wydaje mi się, że ta prelekcja będzie ciekawa, zwłaszcza że, mm, zwłaszcza, że będę tutaj kierował się przykładami, z których korzystamy na co dzień i które realizowaliśmy w, w realnym życiu, więc będziemy mówili o praktyce, a nie tylko o teorii. Dzień dobry. Więc będziemy rozmawiać o praktyce, a nie tylko o teorii. Dlaczego warto mnie posłuchać? Jestem współtwórcą ogranego kanału, podobnie jak Mata, który siedzi sobie z tyłu w tej chwili i nas też tutaj ogląda i wspiera. I kanał prowadzimy już prawie 3 lata. Na tym kanale gramy głównie w RPG i zaczęliśmy tak, że mieliśmy swoje ramki, w których każda z postaci była i każda z tych postaci sobie tam odgrywała. Każda z tych postaci była ubrana po prostu w t-shirt albo jakąś bluzę i w ten sposób nagrywaliśmy pierwsze sesje. I tych sesji mamy już trochę. I będę tutaj mówił o konkretnych sesjach, które ograliśmy. Będą to tajemnice pętli, będzie to Afganistan na Sewedżach, będą to piraci też na Sewedżach, będzie to ze Ktulu i dzieciaki na miotłach. Więc będziemy rozmawiać o tych systemach, dlatego że na tych sesjach zaczęliśmy się przebierać. Ale po kolei. Tak wygląda nasz kanał, więc jeżeli byście chcieli kiedyś zasubskrybować ten kanał albo zobaczyć jak on wygląda i jak sobie tam gramy, to zapraszamy, jak najbardziej można. Ja na tym kanale też prowadzę te sesje, ja na tym kanale te sesje montuję, ja na tym kanale też rozmawiam z innymi mistrzami gry o tym, w jaki sposób te sesje należy prowadzić. Więc mam taką szerszą perspektywę, jeżeli chodzi o RPG, niż na przykład gracz albo mistrz gry, który tę sesję prowadzi, bo na przykład potrafimy sobie puszczać taką sesję i rozmawiać o tym, jakie rzeczy należy poprawić. Więc ten kontekst jest zdecydowanie szerszy. No ale dobrze, tworzymy od trzech lat. To jest nasze serce i to jest system, na którym pracujemy. Ogralny kanał jest jakby naszym projektem i on jest dość duży i on jest budżetowy i on jest projektem, stricte projektem, więc ma swoją kartę projektową, ma koszty, które ponosimy i te koszty są i występują. To nadal jest hobby, tak, tak to traktujemy. Wszystko, co robimy wokół tego kanału, ma zarabiać pieniądze po to, żeby kanał mógł się utrzymywać i żeby wszyscy się dobrze na tym kanale bawili. I pokazuję Wam to z tego powodu, że w pewnym momencie przeszliśmy od tego, czyli kupowania kolejnych sprzętów i kolejnych kabli, do tego, do naszej zbrojowni i kuźni ogranego kanału, gdzie zbieramy szpej, który jest nam potrzebny do tego, żeby grać w RPG i dobrze się przy tym bawić. I zostawiamy bardzo dużo funduszy na to, żeby rozwijać tą stronę kanału, co jest dość dziwne. W tej chwili posiadamy też dwie drukarki 3D, na których drukujemy sobie część rzeczy, która jest nam potrzebna. Więc jeżeli chcemy grać w kolejny RPG, na przykład w Dark Heresy i chcemy grać, że tak powiem, akolitami Inkwizycji, to nie ma dla nas problemu, żeby wydrukować dla każdego gracza emblematy Inkwizycji, bo to pomaga i robi robotę. Więc traktujemy cosplay w naszym świecie bardzo poważnie i teraz Wam pokażę dlaczego. Zanim to zaczniemy, Chciałem Wam jeszcze opowiedzieć o grupie z Geek Events. To jest przykład tego, że przyszli do nas na wywiad. Oni grają w planszówki w Trójmieście, więc jeżeli byście chcieli pograć sobie w planszówki, to zapraszamy. Genialni ludzie. Oni po prostu przyszli do nas na wywiad, a potem padło, jak zwykle to bywa, zróbmy sobie zdjęcie. Oni się po prostu odwrócili i każdy sobie coś zabrał. Dzięki temu to zdjęcie nabrało zupełnie innego wymiaru, bo każdy sobie wziął jakąś rzecz i to przyciąga uwagę. I zaczniemy od samego początku. Trzy główne podejścia w y, świecie właśnie cosplayu i rpg -a. Damian sprzed trzech lat. Ja jestem poważnym facetem. E, prowadzę poważne firmy, e, prowadzę fundacje, e, pracuję w poważnych firmach. Ja nie będę się przebierał. Nie będę z siebie robił pajaca. Jestem w czarnej koszulce i to mi pasuje. Potem nastał czas, a może byśmy się jednak trochę przebrali. To jest przebranie cyberpunka, gdzie po prostu ubrałem sobie okularki, gdzie zrobiłem sobie y, takie tałatajstwo z antenką. Ubrałem białą koszulę, byłem fikserem. Niewiele, ale tak zaczęła się nasza przygoda. Zaczęliśmy w ten sposób odgrywać cyberpunka i okazało się, że to nas zmienia i pokazuje nam trochę inną perspektywę. 
To mamy namiast przed roku, który gra w zew. W pełni przebrany. I my w ten sposób zamawiamy pizzę. Im lepiej jesteśmy przebrani, tym większy fan mamy z tego, że jak przychodzi do nas człowiek, daj nam tą pizzę, a otwiera mu taka osoba, czy żołnierz, czy ktokolwiek inny. Mamy z tego kompletny fan i w tej chwili działamy w ten sposób. Więc mamy trzy grupy. Zaczynamy przeważnie z tej, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tej. Po trochę teorii. Wyobraźmy sobie, że mamy osobę. I ta osoba wygląda tak. I na pierwszy rzut oka już widzimy, że ta osoba nie poradziła sobie w życiu. Nie wiemy dlaczego, ale najprawdopodobniej nie poradziła sobie w życiu. Najprawdopodobniej nie ma domu. Najprawdopodobniej ma problemy finansowe. Najprawdopodobniej źle pachnie. I najprawdopodobniej potrzebuje pomocy. Tyle wywnioskowaliśmy ze zdjęcia. Tutaj mamy drugą osobę. I tutaj widzimy, że ta osoba jakby doskonale radzi sobie w życiu. Ma poukładane pewne rzeczy. Na pewno zgadzają się finanse. I ma problemy z uzależnieniem. I to też jesteśmy w stanie wyciągnąć ze zdjęcia. W praktyce. To jest ta sama osoba. To jest dokładnie ten sam model, który po prostu wziął udział w sesji stokowej. W jednym i drugim przypadku. Ale my na podstawie tych dwóch zdjęć zupełnie inaczej identyfikujemy tą osobę. Jako odbiorca. Bo uważamy, że tutaj wygląda to tak i tak, a tutaj wygląda to tak i tak. I wiemy to tylko i wyłącznie na podstawie zdjęcia. Więc my jako odbiorca reagujemy na to, w jaki sposób osoba jest ubrana. Więc pytanie do Was. Taki skrót myślowy dla Was. Mam grupę 40 osób. I teraz w tej grupie zrobię podział. 20 na 20. Czy relacja między tymi osobami z tych dwóch grup się zmieni? Tak. Bo ja jestem w tej grupie, a tam jest ta druga. Tutaj są moi sojusznicy w tej grupie, a tam być może są moi rywale, bo oni są w innej grupie, oni są inni. Więc mamy pierwszy podział tylko i wyłącznie ze względu na grupy. Do tego dajmy tym ludziom latarki. W pierwszej grupie damy czerwone latarki, a drugiej grupie damy niebieskie latarki. Czy ich zachowanie względem siebie się zmieni? No trochę tak, bo my mamy jakiś przedmiot, to są nasze czerwone latarki i my je mamy i czujemy się solidarni z tym, że mamy te latarki. Podobnie mają ci niebiescy. Oni nawet mogą stwierdzić, że nasze latarki może są lepsze. I dojdą do wniosku, że no tak, mamy niebieskie latarki, oni nie mają niebieskich latarek, to są nasi rywale. Yy, myślicie, że gadam głupoty? No, rozumiem. Tak, rozumiem to, yy, bo wszystko rozbija się o to, czym tak naprawdę są te latarki. Bo miecze świetlne to fikcja. One nie występują w naszym świecie. W praktyce, jeżeli ktoś chce grać sobie w Star Warsy, to najprawdopodobniej kupi sobie latarkę. Bo to jest latarka. I teraz y, te osoby, które sobie te latarki kupią i oni je wezmą w swoje ręce, y, w zależności od tego, czy te latarki są... Bo tu będzie skopane, tak, tutaj wrócę... W zależności od tego, czy te latarki będą czerwone, czy one będą niebieskie albo zielone, oni się będą zachowywać inaczej. Oni już wtedy wiedzą, że oni są wrogami. Oni już wtedy wiedzą, że na przykład czerwone latarki oznaczają ciemną stronę i zło. A niebieskie latarki oznaczają tą dobrą stronę, jasną stronę i dobrą. I teraz grupa, która ma te niebieskie latarki, będzie ze sobą współpracować. A grupa, która ma czerwone latarki, już nie będzie grupą, która jest spójna. Stanie się grupą, która rywalizuje między sobą, dlatego że oni wiedzą, że czerwone latarki tak działają. Więc podejście ludzi, tak jak rozmawialiśmy na początku, na zewnątrz, w sensie my jestem obserwatorem, widzę kogoś, tak tutaj ja jestem kimś, kto ma tą latarkę, ja się zmieniam tylko dlatego, że mam w rękach przedmiot, który jakby teoretycznie nic nie znaczy, no bo to jest tylko latarka. A w praktyce moje zachowanie kompletnie się zmienia. My tak naprawdę rozpoczęliśmy proces yy, cosplayów w naszych sesjach z błahego powodu. Liczy się oglądalność, w związku z tym trzeba zaszokować widza, który wchodzi na kanał i ogląda sesję. I zamiast zobaczyć sesję w zwykłym, prostym t-shircie, gdzie siedzi sobie pięć osób, chcieliśmy zrobić tak, że ta osoba wchodzi i widzi ludzi, którzy są poprzebierani. Dzięki temu skupiamy jego uwagę, i jesteśmy trochę konkurencyjni na tle innych kanałów RPGowych. 
Taki był zamysł. O tym rozmawialiśmy jako grupa i stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł i że spróbujemy w tą stronę pójść. Więc zaczęliśmy sobie praktykować tą teorię i wdrażać ją u siebie. Jak to wyglądało w praktyce? Nasza pierwsza sesja to była sesja ZEWu. ZEW jest genialnym systemem, bo bardzo łatwo się przebrać. Wyciągamy z szafy garnitur, on nie musi być dopasowany, on może być za duży. On może być, yy, nie musi być garniturem, może być po prostu koszulą flanelową. Albo jakimś tam, yy, jakąś tam szarą marynarką. Yy, I dzięki temu zaczęliśmy się przybierać, zrobiliśmy sobie sesję, która była bardzo budżetowa, w sensie każdy coś przyniósł, yy, każdy się jakoś przebrał, miał tam swój pomysł na postać. Yy, poprowadziła nam to Paulina z yy, yy, igrania w loku, bo potrzebowaliśmy mistrza gry. Yy, igranie w loku to jest taki pub w Gdyni, w którym możecie przyjść, pograć w planszówki, pograć w RPGi. Fajne miejsce, jeżeli będziecie kiedyś w którym mieście, zapraszamy. Yy, więc zaczęliśmy się przybierać. Mamy trzy. Jedna... Na początku tak było. W praktyce jest tak, że dwóch graczy jest na jednej kamerze, dwóch graczy jest na drugiej kamerze i niż gry ma swoją kamerę. I te kamery się zmieniają w zależności od tego, kto mówi. Więc to nie jest tak, że to jest w ramce i widzimy wszystkich naraz, tylko to jest dynamicznie zmieniający się obraz. Dzięki temu, e... głównie dzięki temu, że możemy pokazać te postacie, ich mimikę, ich wygląd i jakby widzimy ich lepiej niż w ramce. Po prostu. Są wtedy w Full HD i widzimy wszystko dokładnie. Więc zaczęliśmy od zewu. I co się zmieniło? Yy, zmieniło się bardzo dużo. Bo dam wam przykład, to jest Lobo. Yy, Lobo jest człowiekiem, który jest do rany przyłóż. Jest po prostu niesamowity i wszędzie go pełno. I gdy on wpada do nas do studia, on wszystkim pomaga. Wszędzie jest, wszędzie jest. Jest go pełno. Yy, każdemu na jakąś dobrą radę. Tutaj rzuci żart. Po prostu... Świetny człowiek, ale jak ubierze garnitur, to on już nie biega po studiu. On już chodzi z gracją. On chodzi wyprostowany. On nie mówi szybko jak na co dzień. On mówi wolno, bo on jest poważnym arystokratą. I on się tak czuje. I osoby, które na niego patrzą, czują, że on jest arystokratą. Mamy taką przestrzeń wspólną, na której sobie siedzimy przed sesją, jak się przygotowujemy. I tam są kanapy i jest fotel. Wy kogoś, czy macie Mamy u nas miejsce, w sensie studio jest dwupiętrowe, część jest mieszkalna, część jest po prostu studyjna, jakby całe studio jest otwarte dla ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Jesteśmy bardzo, że tak powiem... Yy... To jest wynajmowane przez nas, czy jest kogoś na przykład? To jest wynajmowane przez nas, wynajmujemy całą przestrzeń. Yy... Jesteśmy bardzo towarzyscy, otwarci, więc jak do nas przyjeżdża, to w ogóle się czuje tak mega zaopiekowany i dostajemy z tego bardzo fajny feedback potem. Yy... I mamy tam fotel. I gdy normalnie tam siedzimy sobie na tych kanapach, czy tam leżymy na tych kanapach, jeżeli Lobo jest tak ubrany, to on siedzi w fotelu. Więc to jest kilka, znaczy, bo ja tych przykładów zależy ten, ale to jest taki początek tego, że faktycznie przebranie w rpg sprawia, że ludzie inaczej się czują. Tak. Druga rzecz, bardzo trywialna. Zdjęcia. Bo ja wam tutaj przerzucam różne obrazy z różnych sesji i wy na podstawie samego zdjęcia możecie stwierdzić, co to jest za sesja. O czym ona jest? Niekiedy można nawet stwierdzić, w jakim systemie ona jest. Tak, to są kucyki pony. Sesja, którą nagrywaliśmy dla dzieci, i młodzie... no, dla dzieci i młodzieży, bo nasz kanał jest 18 plus tak naprawdę, bo my tam się nie przejmujemy... Tak, nie przejmujemy pewnymi rzeczami i nie chcemy po prostu jakby się ograniczać, więc... Zrobiliśmy sesję dla dzieci, bo tutaj macie na przykład rodziców, ci rodzice mają swoje pociechy i te pociechy mam, ale ja nie mogę cię zobaczyć. No stwierdziliśmy, że na dzień dziecka zrobimy sobie kucyki i trzeba się przebrać. I każdy z graczy się przebrał i powiem wam, że tych sesji na naszym kanale jest chyba już ze 20. To nadal jest najlepsza sesja jaka była. Bo wszyscy byli przebrani, wszyscy do tego podeszli mega lajtowo i wszyscy się dobrze bawili. No i oczywiście wyszło z tego cudowne zdjęcie, ale takich będzie więcej. Co się jeszcze zmieniło? Czas przygotowań przed sesją. Gdy normalnie jest tak, że zaczynamy sobie sesję, e, przygotowujemy się, zbieramy drużynę, ta drużyna zaczyna ze sobą rozmawiać na jakimś komunikatorze, czy to Discord, czy to na e, Facebooku. Zaczynają rozmawiać. Ja będę grał, e, nie wiem, elfę, e, czarodziejką, e, człowiekiem. Coś tam, ja będę grał elfem, łucznikiem. Coś tam inny, no to ja wezmę barbarzyńcę i będę grał półworkiem. 
No i czwarty, no to ja wezmę niziołka, a ja tak, no. I co, i będziesz łotrzykiem. Skąd wiesz? Nie wiem, kobieca intuicja. I każdy z nich budował jakąś tam swoją historię postaci, którą przesyłał. Potem dosyłał kartę postaci i na tym się w zasadzie kończyło. Każdy tą historię czytał albo nie, przejmował się tymi innymi postaciami albo nie, różnie to bywa. Gracze przeważnie nie lubią czytać. I pisać tym bardziej, zwłaszcza swoich historii. Z chwilą, kiedy stwierdziliśmy, że będziemy się przybierać, nagle okazało się, że ten czat nie tylko żyje tym, że każdy sobie tam buduje swoją postać, ale zaczyna się wymiana informacji i im bliżej jesteśmy sesji, tym ta wymiana staje się bardziej gorąca. W sensie tutaj mamy przykład Time is Pentley, gdzie gramy trzynastolatkami w okresie, że tak powiem, lata 80. I nagle pojawia się, że słuchaj, ja będę metalem, ja sobie pomaluję paznokcie, słuchajcie, ja mam taką torbę, ja mam taki zegarek Casio, słuchajcie, u moich rodziców są takie rakiety tenisowe, ja je wezmę, ogarnę. Ktoś tam, ja mam deskorolkę. Kurczę, ja też mam deskorolkę. To ja się przebiorę tak, przydałby się Walkman. Kurczę, ja mam Walkmana, zaraz go wykopię. I w ten sposób, na tydzień przed sesją, w ogóle cały czat wrze. I nie mam z tym problemu, chociaż powinienem, bo ja tych czatów mam kilka, bo tych sesji tworzymy w miesiącu nam 3, 4 na przykład. I te cztery czaty w tym czasie jakby płoną. Ale to jest genialne. I to pozwala tym ludziom się zdecydowanie bardziej nakręcić na sesję. Jest większa szansa, że oni na tą sesję na pewno przyjdą, bo oni bardzo chcą przyjść na tą sesję. I jak normalnie było... Tak, szykują na to, się poświęcają swój czas, szukają tych rzeczy w domu. I potem na przykład byle Katar ich nie powstrzyma przed tym, żeby na tą sesję nie przyjść. Gdy normalnie było tak, no ja się w sumie źle czuję, może to przełożymy. Czas przygotowań przed całą sesją. Gdy ci ludzie się y, zbiorą, przyjadą na trzy godziny przed sesją do studia, dostaną tą kawę, herbatę, y, czasem nawet <śmiech> jakiś poczęstunek, ciasteczka. Przeważnie jest tak, że zaczynamy się spotykać koło godziny 9-10, w zależności od sesji. O mniej więcej 12-13 odpalamy kamery. A to w weekendy? E, tak, w weekendy się spotykamy. E, głównie. I wtedy nagrywamy sobie e, 4-5 odcinków. I przeważnie po trzecim odcinku zamawiamy pizzę. E, I te przygotowania... Są takie, że ktoś tam coś przywozi, druga osoba coś ten, zaczynają się przebierać, prasują te ubrania, yy, stoją przy tych lustrach. Teraz yy, budujemy, yy, zmieniamy przestrzeń, zabieramy realizatorkę do góry, yy, tylko po to, żeby zrobić im garderobę. Żeby dać im wielkie lustro, macie, bawcie się. To jest wasz świat, bądźcie tacy. I oni się faktycznie przybierają i oni potem chodzą tak. I to, tak to jest grupa, która odbierała pizzę. I oni byli mega zajarani tą sesją. Do tego dochodzi lepsze odgrywanie postaci. Bo jeżeli mamy na przykład osobę, która ma grać w obcego i ona ma wystającego obcego z klatki piersiowej, to to jest zupełnie inne odgrywanie. Jeżeli osoba ma kombinezon, który miała Ellen Replay z tymi wszystkimi naszywkami, to ta, ta osoba się czuje tą postacią. Ona już jest w tym klimacie. Ona nawet nie potrzebuje wyobraźni. Ona wie, że ona tą postać odgrywa. Jak aktor, który jest przebrany który działa i potem jakby zmienia się cały kontekst, jak są latarką. Ta osoba wchodzi w tą rolę. Czuje, że jest tą osobą. Ta osoba, patrząc na tą osobę, czuje po pierwsze, że jest przebrana, czyli zmienia się, bo ma ten swój pseudo garnitur, tak wrócimy do tego, i ona czuje się lepiej i ta osoba też tak ma. I gdy patrzą na siebie, to widzą tą drugą osobę i to działa i oddziaływuje na siebie. I te postacie zupełnie inaczej ze sobą rozmawiają. Wy to kupiliście tą posłukę, czy ktoś to robił? Cały ten... Robił. Który? Obcego? Obcego, tak. Obcy był robiony. To Malwina z tego, z modeliny robiła Czy miałaś pytać, z czego to jest zrobione? Na stelażu bodajże z XPS-u wyciętego. Tam było kombinowanie, ale... Te postaci są lepiej zarysowane, bo jeżeli normalnie gramy sobie ten, każdy ma swoją historię, ta historia jakaś jest, ja mam tam rodziców, ci rodzice zmarli albo żyją, mam jakieś tam rodzeństwo, coś tam się dzieje, jakaś nieszczęśliwa miłość, cokolwiek. Mam postacie, które się przebrały. Ja widzę tą postać. Ta osoba nie musi mi się przedstawiać, jak ona wygląda. Nie musi opisywać tego, jak wygląda. Ja to wiem i ja nie potrzebuję jej historii nawet, mogę ją poznać w trakcie sekcji, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób ja z tymi postaciami powinienem rozmawiać. 
Bo jeżeli mam człowieka, który jest ewidentnie przebrany za pirata, albo ewidentnie przebrany za jakiegoś dowódcę, albo ewidentnie przebrany za doktora, to wszyscy wiedzą, kim on jest. I nikt nie musimy tego przypominać. I on może przyjść na sesję, usiąść i wszyscy wiedzą dokładnie, kto jest kim i kto ma jaką rolę. I te osoby, które sobie grają i wybierają tą swoją postać, też zaczynają wybierać tą postać pod elementy, które mają. Więc te postacie wtedy są zdecydowanie bardziej żywe. I są prawdziwe. E, tutaj dam wam inną anegdotkę. E, mam krzesną. Moja chrzestna e, mieszka daleko od nas i razu pewnego dzwoni do mnie i mówi Słuchaj Damian, ja cię odwiedzę. Ja sobie wyjmuję swój telefon, patrzę w kalendarz, widzę ten najbardziej zawalony weekend. Przejdziesz 13, prawda? Skąd wiesz? Kobieca intuicja. <grych> I przyjechała. I poinformowałem ją tylko, że będziemy nagrywać sesję. Nie powiedziałem dokładnie, co będziemy nagrywać. To jest Afganistan. E, I gdy przyjechała, zobaczyła pięciu żołnierzy. I jako kompletny laik, który nie ma pojęcia o RPGach, stwierdziła, że ej, no coś musi być na rzeczy. Wy to traktujecie śmiertelnie, poważnie. Cała sesja Afganistan zadziałała tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj macie osobę, on się nazywa y, Maksym. I Maksym jest y, miłośnikiem militariów. 95% tego sztajlu, który to jest tam... jego. To jest jego. On to przyniósł na sesję. Tak. I my mogliśmy to wykorzystać i się z tym dobrze bawić i zrobić do tego turbo fajną sesję, bo znaleźliśmy pasjonatę, który nam coś przyniósł. I na tej podstawie powstała sesja i teraz będzie druga edycja w ogóle. Bo był pomysł na to, ej, jest szpej, zróbmy coś w Afganistanie. Zróbmy coś fajnego. I potem powstała sesja. Także zdarza się, że najpierw jest szpej i te postacie, a potem pomysł. I te postacie są prawdziwe, bo na przykład Maksym przyniósł karabin snajperski. I on zadał pytanie, kto jest najlepszym strzelcem. I on dostał ten karabin. Yy, to jestem ja. <grych> I tak miałem przed sobą karabin snajperski. I zupełnie inaczej odgrywa się żołnierza, kiedy ma się przed sobą karabin snajperski, który się nie mieści w kadrze. I jest ciężkie jak cholera. Yy, tak, będziemy jeszcze ten przechodzić. Są prawdziwe emocje. Bo tak jak wspomniałem, jeżeli mamy dwie postacie, jesteśmy przebrani, osoba po drugiej stronie jest przebrana, to to się zaczyna robić żywe. Jeżeli do tego mamy rekwizyty, którymi możemy, że tak powiem, działać, to przykładowy konflikt między postaciami wygląda zupełnie inaczej, bo zaczynają do siebie mierzyć z broni. I patrzą sobie w oczy. W standardowym RPG, jakby wszyscy byli w koszulkach, to to by było takie lajtowe. Tutaj to jest poważna sprawa. Ciekawe historie związane z przedmiotami. Każda z naszych postaci przynosi na sesję jakieś tam swoje rzeczy, o tym już wspomniałem. Tutaj mam tam przykład mapnika. Udało mi się zdobyć mapnik. W tym mapniku jest dużo kieszonek, miejsc i możliwość pisania różnych rzeczy. Ja tego mapnika użyłem. Wsadziłem tam swoją kartę postaci. Ja tam robiłem notatki. Działałem z tym mapnikiem i dzięki temu moja postać, w sumie była dowódcą, nie dość, że miała ten swój mapnik, mogłem się z tym dobrze bawić, to jeszcze na przykład mogłem pokazywać innym, w jaki sposób będziemy działać. Nie za pomocą jakiejś tam kartki, ołówka czy czegoś, tylko jak żołnierz z mapnikiem, kurczę, idziemy w tą stronę i z prawej flanki będziemy atakować. Podobnie jest na przykład z elementami typu kaski, typu berety, z którymi też mieliśmy ciekawą sprawę, bo się okazuje, że te berety nie pasują do nas i w ogóle berety żandarmerii, ale tylko takie udało nam się zdobyć. I my jako żołnierze w tych beretach czuliśmy się rewelacyjnie. Okazało się, że nosimy jak traktorzyści życie. Ale to robi i działa, jeżeli masz beret, czujesz się jak żołnierz. Jeżeli jesteś w mundurze, czujesz się jak żołnierz. A jeżeli się czujesz jak żołnierz, to zaczynasz się zachowywać jak żołnierz. A jeżeli osoby wokół ciebie zachowują się tak samo jak ty, to wszyscy się nawzajem nakręcają. Lepsza integracja między, interakcja między graczami. O tym już też wspomniałem, że jeżeli widzimy obok osoby, które są ubrane podobnie jak my, to ta interakcja jest lepsza. Ta rozmowa jest lepsza, to odgrywanie jest lepsze, wszystko się nakręca i to wszystko działa. I dzięki temu powstają rzeczy, które w normalnym wypadku w ogóle nie miałyby miejsca. Jeżeli mielibyśmy postaci, które są po prostu, siedzą sobie, zwyczajnie ubrane, to część rzeczy i pomysłów w ogóle by się nie wydarzyła. A gracze by się tak dobrze nie czuli między sobą. Dodatkowo, dzięki temu, że używamy elementów tła, możemy za nimi coś chować. Jeżeli mamy dużo sprzętu na stole i nagle mistrz gry 
nie wie, gdy gracze nie widzą, nie patrzą albo są wyproszeni w ogóle ze studia, kładzie skrzyneczkę, to to jest element jak każdy inny. No to jest skrzynka, stoi, jest obraz, za obra przed obrazem są mapy, jakby wszystko jest jasne. I nagle mistrz gry mówi, słuchaj, widzisz obraz z kotami. A, za ob a tak. A przed tym obrazem widzisz mapy i coś tam wystaje z tyłu. I nagle gracz się odwraca i on faktycznie widzi koty. On nie jest w takiej, wiecie, bo mówią, że RPG to jest fantazja i trzeba mieć tą fantazję, żeby, żeby umieć odgrywać, żeby umieć grać. Wyobraźnia sobie. Wyobraźnia, tak. Nie musisz mieć wyobraźni. Odwracasz się i to tam jest. To jest element, w którym jesteś. To twoje otoczenie. Tak jak tutaj mamy zew i właśnie ten obraz, tak jak mieliśmy piratów i tą kajutę kapitańską i oni tam przyszli, to to nie jest tylko i wyłącznie wyobraźnia. Oni tam się czuli, jakby byli w kajucie kapitańskiej. Tam były żagle, tam były maszty, tam były liny. Wszystko się zgadzało. Rekwizyty, które działają. To są tajemnice pętli. Gramy 13 latków. W pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że wchodzimy we mgłę. A we mgle, jak to we mgle, nie widać nic. Widzicie tylko na metr półtorej. Na co jeden z graczy, Lobo, wpadł na pomysł, że słuchajcie, mam linę. I on wziął tą swoją torbę, którą pokazywałem wam na slajdach z przygotowań i wyciągnął z niej linę, taką poplątaną i zaczął ją rozwijać. Zrobił z tej liny pętelki i my jako gracze byliśmy połączeni tymi pętelkami. I byliśmy związani liną na sesji przez dobre 15 minut. Nawet się śmialiśmy, że gramy w pętle, jesteśmy w pętlach. I to by się nie wydarzyło, gdyby gracze byli po prostu ubrani normalnie, zwyczajnie, bez żadnego ten. A tak czuliśmy się, że my idziemy we, we mgle i tam jeszcze szarpaliśmy się z tą liną. A co najlepsze, nawet samo wiązanie można odegrać. Bo tutaj jak, jak się gracze ze sobą łączą właśnie tą... Dokładnie. Od razu, nawet nie trzeba się zastanawiać. Tak. To naturalnie wychodzi. Genialne pomysły graczy. E, nadal lobo. E, bo on po prostu uwielbia to. To są dzieciaki na miotłach, gdzie grali nauczycielami i Lobo postanowił być takim właśnie nauczycielem, który ma przy sobie wszystko i mnóstwo rzeczy w kieszeniach. I on tam wyjmuje w trakcie tej sesji proce, wyjmuje jakieś szkło, jakieś okulary, jakieś tam inne elementy i nagle wyciąga drut. I on ma cały zwitek drutu i on go wyciągnął z kieszeni. Nikt nie wiedział, że on ma ten drut. I ten drut na tej sesji był potrzebny do tego, żeby związać elementy. I on wyciągnął drut z kieszeni. Zasada u nas jest taka, że jeżeli twoja postać ma jakiś przedmiot, to jest dość ciężka zasada, bo na przykład gracze mogą pójść trochę za daleko. Ale jeżeli gracze mają jakiś przedmiot, to ta postać też ma ten przedmiot. I tak, jeżeli ktoś zrobi sobie Animusa, czyli najlepszy młot w Warhammerze Dark Heresy, to postać ma ten młot. To idzie aż tak daleko. Więc jeżeli ktoś przyjdzie w pancerzu wspomaganym, dostanie pancerz wspomagany. Tak to działa. Więc gracze nie mają problemu z tym, że oni coś mają. Że oni na przykład w kieszeni mają kompas. Że oni w kieszeni mają klej. Że oni w kieszeni mają jakieś rzeczy, które mogą im się przydać. Bo oni te rzeczy ze sobą zabrali i mogą, ich, mogą z nich korzystać na sesji. Więc jeżeli na przykład jest informacja, że gracze nie mają sznura, a ktoś wziął sznur, to on ten sznur ma. I kropka. Lepszy odbiór na YouTube, to o tym mówiłem na początku. Faktycznie jest tak, że jeżeli mamy ludzi, którzy są przybrani, to widać to zaangażowanie tych osób. Widać, że to jest coś innego. To nie jest po prostu jakaś tam sesja w ramkach, która jest prowadzona przy komputerach. I jakby musimy obejrzeć przykładowo 10 czy 20 minut, żeby dowiedzieć się cokolwiek o tej sesji. Nie musimy obejrzeć na przykład dwóch godzin, żeby się dowiedzieć, kim są postacie. Jak oni wyglądają? Możemy to przegapić na przykład, bo przewiniemy trochę i się okaże, że postacie się przedstawiły i w sumie nic o nich nie wiemy. Tak. Y tutaj jest tak, że możemy po prostu spojrzeć na te postacie i my wiemy. Na szybkiej analizie y tu macie Agnieszkę. Agnieszka gra y postacią, która jest z ze wsi. Y I ona ma swoje rancho i ona na tym rancho ma swoje konie i ona jest poważną kobietą. W sensie ona ma dwa razy więcej punktów, y punktów wytrzymałości niż ja i ja się jej trochę boję. I ona taką kobietą jest, ona się tak ubrała i to tak działa. Mamy Lobo, który jest w tym garniturze i to jest bardzo klasyczny garnitur. On należy do loży i on jest, że tak powiem, bardzo poważnym dżentelmenem. Tutaj mamy Akli, która gra aktorkę i ona jest bardzo ładnie ubrana. I dalej mamy mnie, który też jest ubrany w garnitur, ale ten garnitur jest bardziej garniturem sportowym. Ja jestem psychologiem i zabójcą, biegam za swoimi przeciwnikami. Ja bym w takim garniturze nie dał rady. Oczywiście Lobo ze swoim garniturze nie biega. 
ja łapię przestępców i kultystów, on nie biega. Mam pytanie, jak jest na was kadr? Jest kadr gra podpisany rocznie z rolą, jak on pełna? Tak. Dokładnie tak. Bo przy twoim przypadku by ciężko było stwierdzić, że jesteś w teorii zabójcą, patrząc nawet na to przebranie, które masz. Rozumiem. E Tutaj mam jeszcze trochę opowiem o innej grupie. Głowa pełna przygód. Głowa pełna przygód jest grupą, która gra w RPG i promuje RPG na rynku europejskim. Yy, przepraszam, na rynku trójmiejskim. Yy, więc jeżeli przyjedziecie kiedyś do Trójmiasta i chcielibyście pograć w RPG, to yy, oni są jak najbardziej otwarci, promują to w różnych ośrodkach kultury i nie tylko. Więc można u nich pograć w RPG, nawet jeżeli się nie grało. Yy, można przyjść, zapisać się na sesję, wszystko wytłumaczą i możecie sobie z nimi pograć. Mówię o tym nie bez powodu, dlatego że chciałem wam dać chwilę, żebyście popatrzyli na te postacie. Bo to jest ta sama osoba. Okej, okay, to byłam zaskoczona. Także poznajcie Aki, tutaj jest postacią z dzieciaków, nie, tak, dzieciaki na miotłach i gra woźnego. To jest broda, przepraszam, światło tak pada. To jest broda. Tak, światło tutaj jest, tak, światło tutaj jest kiepskie. Tak. Tak. Ale... E, tu macie trzynastolatka, który jest e, szczurem, tak przynajmniej się nazwała, a tu macie postać z Zewu, która jest elegancko ubraną aktorką i tak ta fryzura powstawała dwie godziny. Trzecim jeszcze widać, bo jest to asyl, gdzie broda zostanie w pierwszym. Dobra, może pokaż na tym, pokaż na ekranie. Nie, na ekranie. bardziej mi chodzi o to, że to jest ta sama postać. Tak. Na drugim i trzecim widać, że jest podobieństwo, a na tym pierwszym tak ciężko się pomoże. Rozumiem. Więc tak, jesteśmy podpisani. Na sesjach i można jakby zdecydowanie zobaczyć, kto jest kim. Skąd brać szpej? O tym już mówiłem. Maksym, który ma ten szpej u siebie w domu i może się nim podzielić. Lobo, który jest rekonstruktorem z 12 pułku piechoty księstwa warszawskiego. I też ma mnóstwo rzeczy w swoim domu. Zadzwonił do mnie, słuchaj, bo ja się kiedyś bawiłem w Grunwald, ale już się nie bawię. Mam trzy tarcze i dwa miecze. I mogą leżeć w studio, bawmy się, działajmy. Korzystamy też z wypożyczalni strojów, gdzie po prostu przyjeżdżamy sobie, pożyczamy ileś tych strojów, dzięki temu mamy trochę taniej, bo robimy to dość często i współpracujemy. Wypożyczamy stroje, gracze przyjeżdżają, dostają te stroje, przebierają się, wszyscy się dobrze bawią, potem wracamy ze strojami z powrotem. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, możecie skłonić graczy do tego, żeby sami coś dla siebie zrobili. Tutaj na przykład ta reguła, że jeżeli gracz coś sobie zrobi, przykładowo ten młot, bo zrobiłem ten młot, Animus, najlepszy mod w grze. E, tak, zrobiłem go i, i mogę go używać. Poza tym można na przykład graczy nagradzać punktami doświadczenia, mm, jeżeli się przebiorą. E, można też zadziałać z zasadą e, wpływu społecznego. Jeżeli mam trzech graczy, którzy się zadeklarowali, że się przebiorą, to ten czwarty przyjdzie na sesję i będzie mu głupio. Yy, mamy, ale nie jesteśmy w tym jakby, nie zmusimy nikogo. Aha. Więc jeżeli ktoś chce przyjść, grać i nie chce się przebrać, to nie będziemy tej osoby zmuszać. N nie tak działamy. Wolimy taką osobę przekonać, na przykład tym, że ej, przebiorą się trzy osoby, a my ci przygotujemy strój. I dostajesz strój pirata. Yy, I wtedy jest takie, w sumie ok, przyjdę przymierze, przychodzi, przymierzy, patrzy, że wszyscy inni już są przebrani, czekają, aż on w tym stroju przyjdzie, usiądzie. Jest takie... No dobrze. Już się nie mogę wywinąć. Tak, już, już poszło. Więc jak ten koniec graczy, żeby się przebrali? Powoli, systematycznie. Od pierwszego punktu, w sensie ja nie będę się przebierał, dajecie graczom detale. Dajcie im czapkę. Oni w tej czapce już będą się inaczej czuć, inaczej zachowywać. Dajcie im jakiś przedmiot. Dajcie im cały strój. Bo jeżeli przyjdzie osoba i powie, ja nie mam żadnego przebrania, dobrze, coś dla ciebie przygotujemy. I dacie jej kamizelkę i hełm. To ona to ubierze. I ona będzie w tym żołnierzem. Równie dobrym cała reszta, która stwierdziła, że te stroje sobie sama ogarnie, sama znajdzie. Im więcej, tym lepiej. Budujcie swoje własne zbrojownie i budujcie swoje własne kuźnie. Jeżeli gracie w jakieś rzeczy, zastanawiajcie się, czy to się wam przyda. Wszelkiego rodzaju lumpeksy, jakieś tam graciarnie, dziadkowie, babcie. Ja obdzwoniłem całą rodzinę, poszukałem telefonu stacjonarnego, który ma tarczę. I dzwoniłem po ludziach. Ostatecznie Lobo załatwił dwa, więc mamy dwa i możemy do siebie dzwonić w trakcie sesji z Zewu. E, gdzieś tam znaleźliśmy na przykład maszynę do pisania. Zwykła maszyna do pisania. E, I wszystko idzie w tą stronę. Jeżeli znajdujemy jakieś tanie kapelusze, kowbojskie, bierzemy tanie kapelusze kowbojskie, a potem myślimy, gdzie tych kowbojów umieścić. Czy to na przykład będą Nedlancy. 
Mogą być deadlance. Dobra, są kapelusze, już są. Teraz jeszcze potrzebujemy jakiś kamizelek. I dzięki temu wasze sesje będą lepsze. Nawet te sesje w domu, niekoniecznie nagrywane. Jeżeli się poprzebieracie, po pierwsze otoczenie traktuje was trochę inaczej. Bo z jednej strony, ha, śmiesznie, ale z drugiej strony traktują to poważnie. Oni to kurczę traktują poważnie. Potem sami gracze mają z tego niesamowity fan, bo mogą wykorzystywać rzeczy, które mają na stole i rzeczy, które mają przy sobie. I naprawdę, jeżeli dwóch graczy mierzy do siebie z broni, to to zupełnie inaczej wygląda i to ma zupełnie inny wymiar i poziom, niż gdyby siedzieli i mówili, dobra, to ja do ciebie celuję i jakby pff, nie trafiłem. Więc im więcej, tym lepiej. Docelowo chcemy mieć tak, że będziemy mieli cały pokój, trzy ściany w tym pokoju będą wyłożone sprzętem, gracze będą wchodzić i brać jak zbrojownie, jak w Neo w Matrixie, wszystko się załaduje, biorę to, biorę to, biorę to i granaty też mi się przydadzą. Zgodnie z zasadą możecie mieć tyle sprzętu, ile jesteście w stanie unieść. I nie przejmuję się tym, co wezmą gracze. A jak czegoś nie ma w danym settingu, to będzie problem, bo to jest naciągane, że jak broni nie ma. Można, choć tutaj też mamy jakby rozwiązania. Drukujemy teraz bronię do cyberpunka, bo nie da się ich kupić, więc musimy je wydrukować. Okay. Więc Maloriana już mamy, jesteśmy z tego dumni. No i teraz drukujemy kolejne. Więc za jakiś czas pewnie będziemy mieli ich dużo więcej. Poza tym zawsze też można kupować jakieś rzeczy w sklepach, typu sklepy dla dzieci. Polecam, w Empiku też jest dużo broni. Tak. I jasne są RPG, w których przebrać się jest dużo trudniej. W przykładowo Dark Heresy przebranie się jest dużo trudniejsze. W Warhammerze 40 tysięcy to jest ciężki temat. I ja to rozumiem, ale są systemy typu ZEW, które są dużo prostsze i dają niesamowitą ilość frajdy. Czy nawet zwykła peleryna i można grać w dedeki. Podsumowując, przebieranie się jest fajne. Tu macie przykład e, ludzi, którzy się przybrali do cyberpunka. Cyberpunk też jest ciężkim systemem do przebierania się. Wystarczyło? Wystarczyło. Zupełnie inaczej ze sobą rozmawiali, zupełnie inaczej w ogóle rozmawiali, zupełnie inaczej się odnosili. Samo to, że mają okulary przeciwsłoneczne, cwaniaki. Już sprawiło, że mogli z dystansem patrzeć na mistrza gry, który do nich mówi. Więc to wszystko działa. Tutaj też macie, widzicie elementy Mata, który aktualnie tu był medykiem. I te rzeczy medyczne leżą. Tak, jest to apteczka i sprzęt medyczny. I dzięki temu on na przykład może powiedzieć, słuchajcie, ja zaczynam opatrywać swojego sojusznika i on może wziąć bandaż i zacząć go opatrywać. Jak dobrze go opatrzy, no już zdecyduje kostka, ale może pokazać ten fragment, ten element i obaj gracze się świetnie przy tym bawią. Więc czy warto się przybierać? Zdecydowanie warto, dzięki temu wasze sesje będą lepsze. Jeżeli szukacie prostego sposobu na to, żeby wasze sesje były lepsze, bo tych sposobów jest dużo, przebieranie się jest jednym z lepszych sposobów. Daje bardzo dużo na sesji. Daje bardzo dużo graczom. Ci gracze są dużo, dużo mocniej zaangażowani, ich postacie są dużo barwniejsze, historia jest dużo lepsza i jakby nie poświęcacie za dużo pracy, nie musicie się tylko przebrać. No to jest trochę, czasu na to było. No więcej niż wymyślanie jakichś historii i innych rzeczy, opisywanie tych postaci. Więc jasne i to nie musi być tak, nie? to mogą być detale. Więc grajcie w RPG, przebrajcie się i dobrze się bawcie. Czy macie jakieś pytania? Ja mam w sumie takie podejście, że na pewno ciężej jest zrealizować to, co tu macie, jeśli gra się online, jeśli gra się z domu, bo y, też kar jest ograniczony, tak? Mhm. I no, trzeba albo przestrzeń za sobą jakoś zagospodarować, ewentualnie jakieś tło y, po prostu na green screenie czy coś takiego. Bo to jest ciężej, bo na przykład już nie ma studia, y, no tak jak mówię, najpierw na domu masz te ściany za sobą. Mhm. To wtedy głównie ty jesteś tą osobą, na której która się przebiera i która skupia ten rok tak naprawdę. I z rekwizytami też jest ciężko. Także wy macie fajnie, w to wszystko. Tak, ale to... czekaj, to odwrócę to. A czy uważasz, że takie sesje online, gdzie wszyscy są właśnie na tych komunikatorach, gdyby ci ludzie byli poprzebierani... Byłoby te, też inaczej na pewno. Byłoby lepiej. Tak. Jasne, nie byłoby tak, jak ludzie, którzy, bo ludzie, którzy siedzą przy stole, oni zawsze mają lepszy tak, vibe. Tak, więc to się zgadza. Chodzi o to, że przebranie się, nawet w sesjach online, podniesie jakość tych sesji. Tak, to ciężko, naprawdę ciężko w sumie ludzi takich zahajkowanych znaleźć na to, przebieranki. Tak. Bo oni tak traktują, no ja nie muszę, ja to 
tego nie potrzebuję do odgrywania. Większość ludzi tak ma. Ja odkryłam, że przebieranie daje mi większą imersję i też większe zaangażowanie. I od, od tego to zaczęłam, ale bardzo ciężko jest znaleźć współgraczy, które mają różne podejście takie jak ja do tego. Rozumiem. U nas też to ciężko szło. Ja mam takie pytanie, bo tak. ja zupełnie nie spokój. Jest na mnie naszym kanału. Tak. Grałem szczerze mówiąc w karpeki takie rok 20 lat temu. Bardzo mi się to podoba, natomiast mam takie pytanie, bo to wszystko fajnie wygląda, ale tutaj mówicie trzy kamery, nie? Przebieracie mhm. się. Czyli ludzie, których zapraszacie, oczywiście nie wiem, czy to są czasem ludzie zupełnie spokojni, na przykład mają po prostu zwykłe tremy, nie? No bo puszczacie to na tym YouTube, nie? Ktoś gra często. Mhm. To jest dodaj do imersji. Czasami te przebrania mogą pomóc, nie te okulary, mm. coś, trochę to człowieka ukrywa. E... Czasami już odwrotnie, nie? To tak. zaczynasz e... czuć, że to... Odpowiem ci to wiesz, tak. E... Po pierwsze, studio strasznie pionuje graczy. W sensie, jeżeli mamy mistrzów gry, którzy mówią, że moi gracze tam się nieodpowiednio zachowują, że tam coś robią, że jakoś tam działają, negatywnie na przykład, to tutaj tego nie ma. Włączamy kamery, jakby żarty się skończyły. Wszyscy mają lekką tremę. Inni mniejszą, bo jakby przed tymi kamerami trochę są. Niektórzy na przykład potrafią mieć bardzo wysoki ton głosu i wszędzie ich słychać, ale jak włączą kamery, to nagle jest takie... No dzień dobry, witajcie na ogranym kanale. I, I tak, ta trema występuje. Zdarza się. Dlatego też robimy sesję zero, e, które na przykład nagrywamy, a potem tym ludziom to puszczamy. Na przykład testowo, e, żeby mogli na siebie popatrzeć. Jeżeli mamy jakiegoś mistrza gry, który nie czuje się niepewnie i on by chciał pograć, to jakby nie ma problemu, możemy to nagrać, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, tak. Wtedy na przykład nie montujemy tego, bo montaż trochę zajmuje, tylko na przykład wrzucamy to w ramki, wtedy jest szybkie, łatwe i przyjemne. Dajemy, ocencie, czy wam się podoba. Jeżeli tak, wrzucimy na kanał, jeżeli nie, trafi do szuflady. Ale w ogóle ktoś tak z może przyjść u was Zdecydowanie tak. Cały czas prowadzimy rekrutację, cały czas szukamy nowych graczy. Gracze do nas przychodzą, gracze zostają. Czasami gracze odchodzą, no bo wiadomo, życie, zmienia się tam praca czy środowisko, bo zmieniają na przykład miejsce zamieszkania, przeprowadzają się, żenią się. Tak, kobiety dużo graczy nam zabrały. <śmiech> Niestety. Podobnie jest sytuacja, że nie wiem, no pojawiają się pociechy i ten czas jest jakby ograniczony, więc zdajemy sobie z tego wszystkiego sprawę. Można nas przyjść, tak wiem, można nas przyjść, można sobie pograć, można zagrać raz. E, teraz prowadziliśmy akcję charytatywną dla, e, znaczy z organizacją Wiewióry, tak, e, żeby obudzić Oliwkę, Oliwie, tak to nazwę, e, znaczy ją nazwę, e, żeby obudzić Oliwie. Tak. E, I tą licytację wygrały cztery osoby i te cztery osoby przyjadą do nas do studia. Yy, przybierzemy te cztery osoby, to już wiemy na pewno yy, i zagramy sobie w RPGa. Tego RPGa najprawdopodobniej nagramy, bo jeszcze to ustalamy. Nie, jak wszyscy wyrażą chęć i zgodę, to wtedy będziemy to nagrywać. A jak wyjdzie fajnie, to wrzucimy też na kanał. Więc tak, można też do nas napisać po prostu. Hej, jestem miasta, jestem fajnym graczem. Yy, Lobo i Agnieszka tak zrobili. Oni po prostu do nas napisali, że y, mamy świetną grupę, y, też y, jesteśmy jakby pozytywnie zakręceni, tak jak wy. Fajnie ten wasz kanał wygląda. No jak, hej, jak fajnie kanał wygląda, to weźmy się, zwońmy albo zgadajmy i, i, i tak do nas trafili i teraz gramy razem. Y, współpracujemy też z innymi grupami, tak jak GPP. GPP też do nas, czyli głowa pełna przygód, przychodzą do nas, nagrywamy razem sesję, pokazujemy to światu, że można przyjść do nich, w ogóle pograć sobie offline, przy stołach. Ich mistrzowie gry przychodzą do nas, grają jako gracze, prowadzą jako mistrzowie. Idzie to potem w świat. Także współpracujemy z różnymi osobami i jasne zawsze jesteśmy otwarci. Jak nazwa naszego kanału wskazuje, jesteśmy ok. Tak. Zawsze można przyjechać, zobaczyć może. Tak. Dobrze. W takim razie... Ja wam też dziękuję.